అది బయట పెట్టాలి అంతేగాని దాన్ని దాచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కొంతమందికి ఈలుకు నచ్చచ్చు కొంతమందికి అది నచ్చచ్చు కొంతమందికి అన్నీ నచ్చకపోవచ్చు కొంతమందికి అన్నీ నచ్చచ్చు వాళ్ళ వాళ్ళ టేస్ట్లు సెన్సిబిలిటీ బట్టి అభిప్రాయాలు ఉంటాయి కానీ నాకు మా యూనిట్కి మాత్రం ఈ మొత్తం ఫస్ట్ లుక్లు నచ్చినాయి నాకు నచ్చినాయి కాబట్టి బయట పెడతాను ఆ తర్వాత నీ కర్మ ఐఎమ్ జస్ట్ రిలీజ్ఫాదర్ లాంటి ద గ్రేట్ డైరెక్టర్ శ్రీ రామ్ గోపాల్ గారికి అలాగే ఈ చిత్రానికి ఒక చార్మార్కి నాలుగు పిల్లర్స్ అలాగో అలాగే నాలుగు పిల్లర్స్లా నిలబడి ఈ సినిమాని చక్కటి అద్భుతమైన సినిమాగా రావడానికి గారులైన మా హీరోలు అందరికీ మరియు ఒక సినిమాకి ఎంత బ్యాకింగ్ ఉండాలో అంత ఈ సినిమాకి బ్యాకింగ్ ఉండేటువంటి నాకు అత్యంత మిత్రులు శ్రీ జేడి చక్రవర్తి గారికి అలాగే మా హీరోయిన్లు అందరికీ కూడా సినిమాలో పనిచేసిన ప్రతి టెక్నీషియన్కి మనస్ఫూర్తిగా నమస్తే అని తెలియజేస్తున్నా ఈ సినిమాకి ఖాన్ ఇక్పర్ చాలా పెద్ద పేరు ఉంది చెప్పలేకపోతున్నాను మా అరుణ్కి ఈ సినిమా ఒక అద్భుతమైన సినిమా ఈ సినిమాని ఎంత బాగా కష్టపడి పనిచేశాడంటే అసలు ఎక్కడ ఎవరిని కూర్చోనో లేదు చాలా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా వర్క్ చేశారు ఈ సినిమాకి ఎన్ని కెమెరాలు వర్క్ చేసినాయో ఎంతమంది టెక్నీషియన్ వర్క్ చేశారో అది ఒక ఇంగ్లీష్ సినిమాకి ఎలాగైతే జరుగుతుందో అలా జరిగింది షూటింగ్ అంతా కూడా మళ్ళీ ఒక క్షణం క్షణం లాంటి సినిమాని మీ ముందుకి అతి త్వరలో వస్తుంది ఈ సినిమాని అద్భుతమైన సినిమా తీర్చిదిద్దిన మా రామ్ గోపాల్ అమ్మ గారికి మళ్ళీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను అలాగే ఇక నా గురించి మీ అందరికీ చాలాసార్లు చెప్పాను ఎక్కడో నేల మీద ఉన్న నన్ను తీసుకొచ్చి రామ్ గోపాల్ అమ్మ గారు ఆకాశం ఎత్తికి ఎదిగేలాగా చేసినందుకు మరొకసారి జీవితంలో ఎప్పుడైనా రుణపడి ఉంటే రామ్ గోపాల్ అమ్మ గారికి నేను రుణపడి ఉంటాను అంత అద్భుతమైన అవకాశాన్ని నాకు ఇచ్చారు ఆ ఇచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరుచుకుని ఓ చెక్ సినిమాని చక్కగా ప్రమోట్ చేసి హౌ టు రిలీజ్ అనేదానికి ఒక నిదర్శనంగా నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఐస్ క్రీమ్ సినిమాకి మాన్ షో ఫుల్ చేసే బాధ్యత నాదని చెప్పాను అలాగే అన్ని చోట్ల కూడా మాన్ షో ఫుల్ అయింది అలాగే ఈ సినిమా కూడా మళ్ళీ మాన్ షో ఫుల్ చేసే బాధ్యతని నా బుజస్కంధాలు వేసుకుంటున్నాను ఇంకా రెండో విషయానికి వస్తే చాలామందికి కొన్ని కమ్యూనికేషన్ సరిగ్గా జారలేదు రామ్ గోపాల్ అమ్మ గారు సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఒక మీటింగ్లో చెప్పారు రెండు లక్షల ముప్పై రెండు వేల ఎనిమిది వందల పదహారు రూపాయల్లో ఈ సినిమాని నిర్మించడం జరిగింది అని ఆ ఒక్కటే రీస్ట్ అయింది దాని తర్వాత చాలా విషయం చెప్పారు అది ఎవరికి సరిగ్గా రీచ్ అవ్వలేదేమో అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే ఒక సినిమా తీయడానికి రెండు లక్షల ముప్పై రెండు వేల ఎనిమిది వందల పదహారు రూపాయలు చాలదండి కానీ రామ్ గోపాల్ అమ్మ గారు ఉద్దేశం ఏంటంటే ఒక సినిమాకి ఒక నిర్మాత పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు కష్టపడి మొదటి రీల్ నుంచి చివరి వరకు కష్టపడి సినిమా తీస్తే నష్టం వస్తే అతను ఒక్కడే భరిస్తున్నాడు అలా కాదు లాభం వస్తే అందరూ షేర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి నష్టాన్ని కూడా కష్టాన్ని కూడా సమానంగా పంచుకోవాలి నిర్మాత బతకాలి నిర్మాత బతికితే ఇంకో సినిమా తీస్తాడు ఒకవేళ ఒక సినిమా లాభ్ అయినా రెండో సినిమా తీస్తే మళ్ళీ హిట్ చేయడానికో బతకడానికో ఛాన్స్ ఉంటుందని ఉద్దేశంతో ఒక సహకార సంఘం లాంటిది అని పెట్టి ఈ సినిమా ఆ సినిమాని ఏ ఆర్టిస్ట్కి ఏ టెక్నీషియన్కి ముందుగా రెమినేషన్ ఇవ్వకుండా అందరినీ భాగస్వామ్యం చేసి ఆ సినిమా నిర్మించి ఆ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఏ నిర్మాత ఎప్పుడైనా ఎంత వచ్చిందా అంటే ఏం వచ్చింది సార్ లాస్ వచ్చింది సార్ అది పోయింది సార్ ఇది పోయింది సార్ వర్షాలు వచ్చింది సార్ తుఫాన్ వచ్చింది సార్ అని చెప్తారు అలా కాకుండా సిన్సియర్గా సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత మొదటి రోజు నుంచి ఫస్ట్ వీక్ అన్ని కలెక్షన్స్ అన్నీ కూడా ఏ రోజు ఆ రోజు పట్టుకొచ్చి సార్ చూపించి ఈ సినిమా నిజమైన సక్సెస్ మనం ఎంత పెట్టామో మనకు ఎంత వచ్చింది అనే దాన్ని ప్రూవ్ చేసి అది పేపర్గా మీడియా సమక్షంలో అందరికీ రిమినేషన్ ఇప్పించారు అంటే ఆ సినిమా కాస్ట్ రెండు లక్షల ముప్పై రెండు వేల ఎనిమిది పదహారు రూపాయలు కాదు మేము హీరో కానీ హీరోయిన్ కానీ టెక్నీషియన్ కానీ వీళ్ళందరి పేమెంట్లు కూడా మేము ఆఖరిని ఇవ్వడం జరిగింది అది ఎందుకంటే ఒక నిర్మాత పథకాలని ఆయన పెట్టిన స్కీమ్ అది ఆ స్కీమ్లో మేము సక్సెస్ అయ్యాం మళ్ళీ రెండో సినిమా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ సినిమాని ఆ సినిమా ఏదైతే బాణీలు తీశారో దానికి విరుద్ధమైన బాణీలు ఈ సినిమాని తీశారు అంటే అది ఒక ఇంట్లో ఇద్దరు క్యారెక్టర్లతో 
నడిచే సినిమా అది ఇది అలాంటి సినిమా కాదు ఇది ఫుల్గా అవుట్డోర్ అసలు ఇంటీరియర్ అనేది లేకుండా టోటల్గా అవుట్డోర్తో సినిమా తీసి ఎన్ని కెమెరాలు యూజ్ చేస్తారో ఎన్ని టెక్నీషియన్లు ఎంతమందిని సీనియర్ టెక్నీషియన్లు ఎంతమంది కొత్త కొత్త టెక్నీషియన్లు ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఒక అద్భుతమైన ఫ్లో కామ్ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీతో ఈ సినిమాని తీయడం జరిగింది ఎలా తీశారు ఆ టెక్నాలజీ అంటే ఏంటో అనే విషయం ఆయన రోడ్తో ఆయన చెప్తారు కాబట్టి ఆ విషయం నేను చెప్పట్లేదు ఇకపోతే ఈ సినిమా కూడా సక్సెస్ఫుల్గా మీ ముందు నుంచి సెప్టెంబర్ నెలలో విడుదల చేయడానికి అన్ని సన్నాహాలు చేస్తాను ఇలా నా భుజం తట్టి నన్ను ముందుకు వెళ్ళడానికి నాకు ప్రోత్సహిస్తున్న మా రామ్ గోపాల్ గారికి మరొకసారి 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 ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ తెల్ల తీసుకుంటాను అందరూ కర్మ సిద్ధాంతాన్ని నమ్మితేనే మొదటి నుంచి వర్మ సిద్ధాంతాన్ని నమ్మాను థ్యాంక్ యూ అండి ఆయన ఫ్యూ వర్డ్స్ అన్నారు ఇంతకన్నా ఎక్కువ మాడితే బాగోదు మాట్లాడాల్సిందంతా మా సత్యనారాయణ గారు మాడేశారు మాకేం మిగిలిసలేదు మాట్లాడడానికి వెల్ ఐ జస్ట్ వాంట్ సే వన్ రాము గారితో ఆఫ్ కోర్స్ ఐ వర్క్ ద లాట్ విత్ హిమ్ గ్రేట్ డిరెక్టర్ హీస్ అ గ్రేట్ లెజెండ్ అని అంటూ మన అందరం ఉంటాం బట్ ఐ జస్ట్ రియలైజ్డ్ ఇఫ్ హీఈస్ రియలీ అ లెజెండ్ ఐ థింక్ ఇట్స్ ఓన్లీ విత్ ఐస్ క్రీమ్ టూ ఐ రియలైజ్డ్ ఐమ్ సారీ టు సే దిస్ సార్ ద రీజన్ ఏ ఇప్పుడు సత్య ఇప్పుడు కంపెనీ తీస్తే రాము గారు నా ఉద్దేశం దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అంటే ఇక్కడ టేకింగ్ టెక్నాలజీ క్వశ్చన్ కాదనేది నా ఉద్దేశం అండి అఫ్ కోర్స్ వి యూజ్ లాట్స్ ఆఫ్ నో టెక్నాలజీ బట్ ఇట్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఫస్ట్ టైం నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఆయన థాట్ ప్రాసెస్ని సినిమా రూపంలో పెట్టడానికి దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ప్రాసెస్ అని అనుకున్నా అండి బట్ చేస్తుండగా అర్థమైంది ఏంటంటే ఆయన థాట్ ప్రాసెస్ కాదు ఎవరికైనా థాట్ ప్రాసెస్ని సినిమా రూపంలో ఫాస్ట్గా పెట్టడానికి ఐ థింక్ ఇట్స్ అ గ్రేటెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ నా ఉద్దేశం ఇప్పుడు నేను ఫాస్ట్గా పనిచేసానా అరుణ్ ఫాస్ట్గా పనిచేశాడా వాళ్ళు ఫాస్ట్గా పనిచేశారా అఫ్ కోర్స్ అస్ ఆల్ సెకండరీ అండి అరుణ్ హెస్ డన్ ఎ గుడ్ జాబ్ బట్ ఐ థింక్ ఇట్స్ ప్యూర్లీ రాము గారు ఏదైతే అనుకుంటున్నారో అది చేయడానికి ఈ టెక్నిక్ ఈ టెక్నాలజీ బాగా సహకరించింది సో ఐ థింక్ ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ రాము గారు ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ యునో అప్లికబుల్ టు వన్ అండ్ ఆల్ సో ఐ ప్యూర్లీ థింక్ ఇప్పుడు కనుక సత్య తీస్తే రాము గారు అంతకన్నా ఎఫెక్టివ్గా అంతకన్నా ఎక్స్ట్రాడినరీగా తీస్తారన్న ప్రకారం నమ్మకం బికాస్ ప్యూర్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద న్యూ వే హీస్ ట్రైంగ్ టు సీ దీంట్లో మనందరికీ చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుంది అండి అంటే ఆ న్యూ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఏమిటి అనేది అయితే ఐస్ క్రీమ్ చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ విల్ సే ఐ థింక్ ఈస్ ట్రూలీ అ లెజెండ్ ఆఫ్టర్ ఐ రియలైజ్డ్ ఆఫ్టర్ ఐస్ క్రీమ్ టూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఎవ్రీ వన్ స్పోక్ ఇన్ తెలుగు బట్ ఐఎమ్ సారీ ఐఎమ్ స్టిల్ లెర్నింగ్ సో ఐ వుడ్ వాంట్ టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఐ హ్యావ్ టు రియలీ సే అబౌట్ రాము సార్ in this movie it's a great great experience working with him it is my debut movie and uh, he's given me a new avatar a new uh, le- it's a big learning process as in how to face the camera everything it's a very very new thing for me to work with uh, such a legend and i think i'm really gifted uh, thank you sir for everything and uh, one more person i really have to thank in this movie is jd sir every small intricate the uh, inputs that he used to give me about acting about everything um i think uh, I, i don't know it's it's such a great great gift to work with you sir thank you so much and uh, the rest of the cast let it be nandu um, bhupal siddhu gayatri shalini everyone they have been really really supportive and um, it's it's a very uh, beautiful uh, family now because Uh, we all blended so well and you know we become great friends now and uh, thank you sir for giving me such a good family now and uh, of course kalyan and everyone uh, thank you thank you thank you so much and thanks all of you for being here um, i would now and always want your support thank you technology and the basic and and first of all na telisi chaala mandiki inga flow cam ardham avaledu so i don't know how much i can explain బట్ బాటమ్ లైన్ ఏంటంటే ఏ టెక్నాలజీ అయినా మనిషి బ్రెయిన్ అనేది కంటిన్యూస్గా ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది సో ఒక పర్టికులర్ థింగ్ అనిపించినప్పుడు ఇది ఎంతవరకు చేయగలిగాం ఇది చేయలేకపోయాం దీన్ని ఇలా చేస్తే ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఎలా సాల్వ్ చేసి చేస్తే ఇలాంటి షాట్ ఎలా తీయచ్చు లేకపోతే ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు అనేది ఒక కాన్స్టెంట్ ఎవల్యూషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఉంటుంది ఏ ఏ పర్టికులర్ సైన్స్లో కానీ టెక్నాలజీలో కానీ సో ఆబ్వియస్లీ ఐస్ క్రీమ్ అనేది ఒక చాలా లిమిటెడ్ లొకేషన్ ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక ఇంట్లో ఇంటి లోపల ఒక హాలు ఒక బెడ్రూమ్లో తీసిన సినిమా కాబట్టి దానికి సంబంధించిన వాడటానికి 
ఒక చాలా ఒక లార్జ్ స్పేస్లో ఇంతమంది క్యారెక్టర్స్ని పెట్టుకుని వాడటానికి తేడా ఉంటుంది కాబట్టి దానికోసం తను మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా ఒక క్రియేట్ చేశాడు దానికి వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ అడ్వాన్స్ లోకామ్ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు టెక్నిక్ అనేది ఒక ఒక ఎక్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నానా ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేది బై డెఫినేషన్ అంతకుముందు ఎప్పుడు ఎవరో చేయింది రిస్క్ అనేది ఉంటుంది ఎక్స్పెరిమెంట్లు అయినా కూడా కానీ ఎందుకు మనకి రిస్క్ ఎందుకు మనకి ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేది ఎప్పుడు అది చేస్తా ఉంటే నో నో నథింగ్ విల్ గో ఫార్వర్డ్ ఇంకా ప్రాబ్లమ్ విల్ బి స్టిల్ ఇన్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ టైమ్ సో ఇన్ టైమ్స్ అప్రోప్ టు రకరకాల టెక్నీషియన్స్ కానీ డైరెక్టర్స్ కానీ వాళ్ళు తీసుకున్న ఒక పర్టికులర్ డెసిషన్ ఒక పర్టికులర్ టైంలో అది వర్కౌట్ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు కానీ ఇట్ ఈస్ ఆ ఎక్స్పెరిమెంటల్ డెసిషన్స్ అనేది సినిమా టెక్నాలజీని ఇంత ఫార్వర్డ్ రావడానికి ట్రై చేసింది ఐ మీన్ హెల్ప్ చేసింది నాకు బాంబేలో ఒక ఎన్కౌంటర్ కాపు దయానాయ కానీ నాకు చాలా క్లోజ్ తను ఒకసారి నేను క్వశ్చన్ అడిగాను ఎలా రిస్క్ తీసుకుంటారు మీరు ఇన్ని అంత డేంజరస్ గ్యాంగ్స్టర్స్ తోటి మీరు చేస్తా ఐ మీన్ రిస్క్ చేయడానికి వాళ్ళని ఎదుర్కోవటానికి కానీ లేకపోతే ఏమవుతుందని అంటే తను ఒక మాట చెప్పాడు నాతో సార్ బ్యాట్ ఎత్తి కొడితే సిక్స్ రన్ అవుతుంది అవుట్ రన్ అవుతాం రెండు ఓకే లైఫ్లో అంతేగాని అక్కడే కూర్చుని దాన్ని ఆపుదాం బాల్ ఆపుదాం ఆపుదాం అంటే అక్కడే ఉంటారు ఇప్పుడు సో సేమ్ పాయింట్ అని నాకు రిస్క్ తీసుకుంటే ఐదర్ ఇట్ కెన్ వర్క్ ఇట్ కెనాట్ వర్క్ అండ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు జస్ట్ బీ దేర్ అండ్ ఐమ్ విలింగ్ టు టేక్ ద ప్రాబ్లమ్స్ విచ్ కమ్ క్రిటిసిజం అవ్వచ్చు లేకపోతే ఫెయిల్యూర్ అవ్వచ్చు ఐ విల్ టేక్ ఇట్ ఇన్ దట్ స్టేట్ బికాస్ ఆఫ్ ద డెసిషన్స్ ఐఎమ్ మేకింగ్ దెన్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ ఐ విల్ సఫర్ ది కాన్సిక్వెన్సెస్ in coming to ice cream to the main point is and it is difficult to explain the technology a process anedi menu in trailer release chesinappudu more appropriate time ani cheptaniki kapothe i am so excited about uh, this whole thing so september 19th na plan chestunnam ice cream to release kosam september 15th na ice cream 3 start chestunnam అంటే ఈ టెక్నాలజీ ఈ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్లో మాకున్న నమ్మకం ఒకటి అది కాకుండా ఇంకొక ప్రధాన కారణం ఏంటంటే ఐస్ క్రీమ్ త్రీ అంటే నాకు ఆల్మోస్ట్ ఒక ప్రతి నెల ఒక ఐస్ క్రీమ్ రావాలి త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అలా వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట దీనికి కారణం ఏంటంటే ఐస్ క్రీమ్ అనే సినిమా నచ్చిన వాళ్ళు అందరినీ ఇరిటేట్ చేయటం థ్యాంక్ యూ విత్ వర్మ గారు అండ్ జైడి బాయ్ థ్యాంక్స్ అలాట్ అండ్ రెస్ట్ నందు సిద్ధు అండ్ ఎవరి ఆర్ మై ఫ్రెండ్స్ నాన్ సిద్ధ గారు థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ అలా ఫుల్ వెరీ హ్యాపీ ఆర్జీవి సార్తో వర్క్ చేయటం అండ్ ఒకటే ఒక మాట చెప్పాలనుకుంటున్నాను సార్ సారీ టు సే దిస్ బట్ రామ్ గోపాల్ వర్మ అనే అనేటువంటి ఆయన ఆల్కహాల్ లాగా తిట్టుకుంటూనే మళ్ళీ రాత్రి అయ్యేసరికి మనకు మందు కావాల్సి వస్తూ ఉంటుంది అలా ఆర్జీవి సార్ ఎంత ఏమనుకున్నా ఏదున్నా యూ వాంట్ ఆర్జీవి మీరు తిట్టుకున్నా నచ్చినా నచ్చకపోయినా చచ్చినట్టు ఇష్టపడు ఏదో ఆర్జీవీ సినిమా చూస్తాం అందుకే మీరు అందరు ఇక్కడ ఉన్నారు ఐస్ క్రీమ్ టూ చూస్తారు ఐస్ క్రీమ్ ట్వంటీ కూడా చూస్తారు వెరీ హ్యాపీ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ ఐస్ క్రీమ్ టూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ సినిమాలో చేయటం అనేది డెఫినెట్లీ మేము పైనీర్స్గా ఉండబోతున్నాం సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ రామ్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ నట్టు లైక్ హిమ్ హేట్ హిమ్ బట్ యూ కాంట్ ఇగ్నోర్ హిమ్ థ్యాంక్ సార్ ఫర్ గివింగ్ మీన్ ఆపర్చునిటీ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ ఐస్ క్రీమ్ చూసి ఐఎమ్ షూర్ యూల్ స్క్రీమ్ థ్యాంక్ యూ my father is em khan asani he is a uh, popular journalist and my mom is also a media person her name is elu rajita and he is em khan asani so na peru lage endukunda mi andarki telusu so okay um chinna pudu nunchi like prathi okaliki all youngsters okay ram gopal varun gar cinema chootaniki first day we want to go there and in engineering chadukoni film industry lo vachin tarvata ayin tho oka cinema laina pan cheyadam anukunna so my dream is to work in his film at ice cream type and now right now i'm working on ice cream too nadustundi so i am on a dream run right now and like ice cream first time in work chesina appudu accidentally ga kalsanu and then i've been a part of it appudu flowcam technology introduce chesina appudu so this is what it is ante 
adi yanta doran dhan ne push cheyecho. We have seen what ice cream to technology yanta work ko din use cheyecho. E movie ki there was only one challenge. Oka thought ni screen mein rao dhan ki majlo there shouldn't be a barrier. So that is where we had to work on this advanced flow cam technology that we have that's the same technology but we worked out okay method this is not no no more electronics nothing the, this, this one is a method at the end of twarla ram gopal and thanks for this opportunity thank you sir gabat script gaadu kabatti mundu special thanks ram sachinan gar endukante ayin lepothe nenu ee cinema lo chesevan kaadu nenu evaro anedi varma gariki telisedu kaadu వర్మ గారు ఈ సినిమా ఫస్ట్ రోజు సెట్లో నీ సినిమాలు నేనేం చూడలేదయ్యా అని చెప్పారు అందుకని అవకాశం వచ్చిందేమో ఒకవేళ చూస్తుంటే ఇంత బ్యాడ్ ఆర్టిస్ట్ నేను ఎందుకు తీసుకున్నాను అనుకొని ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు ఇదే ప్రసాద్ ల్యాబ్లో ఇరవై ఐదు రోజుల కిందట నేను అక్కడ కలిసి సినిమాకి సెలెక్ట్ అయ్యాను ఒక అనుక్షణం అప్పుడు అప్పుడే సినిమా అయిపోయి వెనకాల నా పోస్టర్ ఉంది అందరూ ఉన్నారు ఈ సెప్టెంబర్లో రిలీజ్ అంటున్నారు అన్ని సినిమాలు అరవై డెబ్బై రోజులు చేసాం ఇదేమో పట్టు మంది పది రోజులు కూడా చేయలేదు నాకేం అర్థం కావట్లేదు అంతే ఉండే కెమెరాలు స్టిల్ తీస్తున్నారేమో అనుకునేవాడిని దాంతో సినిమా తీసేస్తున్నారు నేను పది రోజులు చేశాను సినిమా అంటే నా పది రోజులే చెప్పాలి కదా నాకేం అర్థం కావట్లేదు బేసిక్గా ఇక్కడ కూర్చుని వర్మ గారు జేడి గారు మా అవసరం యాప్ అనేది ఇంకా నాకు కల్లాగా ఉంది సార్ ఏమైనా తప్పులు చేసి ఉంటే క్షమించండి సార్ ఐస్ క్రీము త్రీలో లేకపోయినా ఆ ఫిఫ్టీన్లోనో సిక్స్టీన్లోనైనా మళ్ళీ అవకాశం ఇవ్వాల్సిన వరకు ఐస్ క్రీమ్ అని ఎందుకు పెట్టారని ఐస్ క్రీమ్ టూ అని ఎందుకు పెట్టారని దానికి ఐస్ క్రీమ్ అని పెట్టాం కదా పార్ట్ టూ మరి అదే పెట్టాలి కదా అని మరి దానికి ఐస్ క్రీమ్ అని ఎందుకు పెట్టారు సార్ హర్రర్ మూవీస్ ఇంగ్లీష్లో హ్యాపీ ఎండింగ్ అని ఉంటుంది ఒక హర్రర్ మూవీకి అలా పెట్టాలని రూల్ ఏముంది అన్నారు ఇంకా నేను ఏమి అడిగినా బోల్డ్ అని సమాధానం చెప్పగలరు కాబట్టి ఏం అడగలేదు అలాగే జేరీ చక్రవర్తి అన్న అంటే ఆయన యాక్టింగే కాకుండా పక్కన వాళ్ళు కూడా ఎలా నటిస్తే బాగుంటుందని ఒక గైడెన్సీ ఒక యాక్టింగ్ మాస్టర్ లాగా మా అందరికి హెల్ప్ చేశారు థ్యాంక్ యూ జేడి అయినా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నేను బాగా నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ నాకు తెలిసిన ఫస్ట్ హీరో భూపాల్ తొలి పరిచయం అని ఎప్పుడో బీసీ కాలంలో ఒక సినిమా చేశాడు అప్పుడు నాకు ఫ్రెండ్ మేమంతా అప్పుడు నాకు తెలిసిన ఒకే ఒక హీరో నా ఫ్రెండ్ అయిన హీరో ఈరోజు ఈ సినిమాలో ఒక మంచి వ్యాషన్ చేసి హీరోగా ఉన్నారు కంగ్రాచులేషన్స్ నందు సిద్ధు గురించి చెప్పక్కర్లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు రెగ్యులర్గా చేస్తున్నారు అందరు ఫ్రెండ్స్ కలిసి ఒకటే సినిమాలు యాక్ట్ చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది ఈ అవకాశం ఇచ్చిన రామ సత్యనారాయణ గారికి అలాగే ఇక్కడ ఉన్న టీమ్ మెంబర్స్కి నీ గురించి కూడా చెప్తా అందరికీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మా హీరోయిన్ తమిళ్లో సినిమా చేసింది అందులో నేషనల్ అవార్డు వచ్చింది ఏ రోజు నన్ను కమెడియన్లా చూడలేదు బేసిక్ మనిషిలా కూడా చూడలేదు తర్వాత రెండు రోజుల తర్వాత నేను వారు ఈ సినిమాలు చేశానని చెప్పడంతో అప్పుడు కొంచెం మాట్లాడేది అలాగే గాయత్రి గారు అండ్ సారీ శైలు మా సినిమా పేర్లే గుర్తున్నాయి నాకు వికాస్ సిద్ధు ఈ అన్ని పేర్లు నాకు అసలు గుర్తులేవు చాలా మంచి క్యారెక్టర్ చేశాను సార్ ఎక్కువ సో సోది పెట్టినందుకు క్షమించండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇంకొక అవకాశం ఉంటే వర్మ గారు సినిమాలోనే చేస్తూ ఉండిపోవాలని అనిపిస్తుంది ఫస్ట్ టైం ధనరాజ్ ఈ సినిమాలో యాక్టింగ్ నేర్చుకున్నాడు అది చాలు సార్ నాకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ షార్ట్ల మధ్యలోనో ఎక్కడో టైం వచ్చినప్పుడు ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ తీసాడు ధనరాజ్ అది ఫస్ట్ చూపించినప్పుడు నేను అసలు షాక్ అయిపోయాను ఇట్స్ టెరిఫిక్ అండ్ దాని పేరు ఐస్ క్రీమ్ వన్ అండ్ హాఫ్ అది కూడా ధనరాజ్ ఐడియా సో అది మేము ఈ ట్రైలర్ వచ్చేసిన తర్వాత అది యూట్యూబ్లోని టీవీలో రిలీజ్ అయిపోతున్నాం ప్రొడ్యూస్ బై రామ్ గోపాల్ వర్మ డైరెక్టెడ్ బై ధనరాజ్ ఐస్ క్రీమ్ వన్ అండ్ హాఫ్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఎందుకంటే ఈవేళ ఫాస్టర్స్ కానీ డిజైన్స్ కానీ అంత అందంగా వచ్చినాయి అంటే అతను తీసిన అద్భుతమైన స్టిల్సే గుడ్ ఈవినింగ్ అండి నేను లైఫ్లో అనుకోలేదండి వర్మ గారు చక్రవర్తి గారి ఫిల్మ్ సత్య నా లైఫ్లో బెస్ట్ ఫిల్మ్ ఐ మీన్ నాకు ఇష్టమైన చాలా ఇష్టమైన ఫిల్మ్ అది విజయవాడ అన్నపూర్ణ థియేటర్లో హైదరాబాద్ దేవి థియేటర్లో ఎన్నిసార్లు చూసానో నాకే తెలియదండి ఆ మూవీలో క్యారెక్టర్స్ కూడా అమర్ శుక్ల బీకు మాత్రే కండేత్కర్ బావ్ ఈ క్యారెక్టర్స్లో నేను ఉండేవాడి అనమాట అంత ఇష్టం ఆ ఫిల్మ్ సో వన్ సెకండ్ థ్యాంక్ యూ సార్ అందరం కంగారు పడుతూ ఉంటే తను చాలా సునాయాసంగా ఏ కంగారు లేకుండా 
నా ఉద్దేశం వెనకాల రాము గారిని అసలు ఏ మాత్రం అందుకని అంత బాగా తీసేవాడిని కూడా చెప్పాను నీకు సార్ హీ ఈస్ సో కూల్ మీరు ఎంత హడావుడు పెట్టినా సో ఐ థింక్ ఐ నీడ్ టు కన్ఫర్స్ దిస్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్